السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في صفحتي أحسن ماث وفي قناتي أحسن ماث مع غادة درويش النهاردة هنتكلم عن درس مهم جدا في برايمري 3 عن البريميتر والأريا الدرس ده أخدنا الترم الأولاني وخدنا أكتر من فكرة وأكتر من طريقة بجيب بيها البريميتر والأريا الترم الثاني هناخد نفس الليسون ولكن بأفكار جديدة تعالوا نشوف كده الدرس بتاعنا النهاردة مبدئيا انا بحب اسمع اراكم واقتراحاتكم ولو عجبكم الفيديو ندوس لايك ويا ريت نعمل شير للقناه وندعم طيب احنا المشكله ان في الاولاد ما بيبقوش عارفين ايه الفرق ما بين كلمه بريميتر والاريا وايه الفرق لما يطلب مني البريميتر والاريا تعالوا نشوف مع بعض مفهوم البريميتر ومفهوم الاريا مبدئيا الشكل اللي قدامي ده هو ريكتانجل طب انا عرفت منين علشان انا عندي فيه تو سايد بيبقوا طوال بيبقى لونج وبسميهم لينث وفي تو سايد شورت وبسميهم ايه ويدث بس اخد بالي ان دايما ايتش اوبوزيت سايد ار ايكوال اللينث يعني الطويل ده قد الطويل ده والناحيه القصيره قد الناحيه القصيره من الناحيه الثانيه طيب لما يجي يقول لي بريميتر لازم اعمل لي ستارتنج بوينت خلاص فانا هبتدي من هنا هتخيل نفسي علشان احسب البريميتر ان انا راكبه عربيه وهمشي على الخط من بره همشي على الخط بتاع الريكتانجل من بره واشوف انا مشيت قد ايه سنتيمتر او قد ايه متر تعالوا نشوف كده نجيب العربيه وهنمشي على الخط من بره مشينا السايد ده بعدين هنمشي السايد الثاني بعدين هنمشي السايد الثالث بعدين هنمشي السايد الرابع واجي اشوف كده في عداد العربيه انا مشيت قد ايه يبقى انا الفكره بتاعت البريميتر انا همشي على اللاين من بره واشوف انا مشيت كام سنتيمتر طيب انا عندي هنا البريميتر علشان اجيبه فيها إيه قانونين اول قانون اللي هو سهل جدا اللي هو لينث بلس ويدث بلس لينث بلس ويدث وده اسهل ليكم في برايمري 3 او ان هو لينث بلس ويدث بعدين بعمل باي 2 طيب تعالوا نشوف كده اهوت انا عندي النمبر هنا بيقول لي ان السايد ده ب 9 هكتب 9 السايد ده انا همشي دلوقتي هيبقى بكام ب 2 هروح كاتبه 2 طب السايد ده كمان بكام ب 9 برده هكتب 9 وبعدين السايد ده بكام؟ ب 2 يبقى انا هنا اهوت هكتب 2 واجي اعمل 9 بلس 2 بلس 9 بلس 2 واحده واحده ماشي؟ تحسبوها بقى بالطريقه اللي تريحكم هل بحسب 9 بلس 9 وبعدين 2 بلس 2 وفي الاخر بجمعهم بالطريقه اللي تريحكم خلاص؟ المهم ان 9 بلس 2 بلس 9 بلس 2 هتبقى 22 يونتس اوكي طيب لو انا دلوقتي عايزه الاريا طب يعني ايه بريميتر قلنا هنمشي على اللاين اللي بره خلاص واشوف انا مشيت قد ايه طيب كلمه اريا بقى ديت يعني ايه اريا انا عشان احسب الاريا اسهل طريقه ان انا احسب الاريا ان انا بقسم الريكتانجل بتاعي لسكويرز صغيره يبقى الاريا هي اللي هي بنسميها بالعربي المساحه بنشوف من جوه المساحه قد ايه يعني لو احنا هنتخيل ان انا راكبه عربيه هتخيل انا عندي الريكتانجل الكبير ده في كام مكان اوقف فيه العربيه تخيلوا كده انا هنا هركن العربيه بقى جوه الريكتانجل فانا عندي كام مكان علشان اركن فيه الريكتانج العربيه عد كده هلاقي ان انا عندي كام هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 يبقى انا عندي هنا 18 ايه سكوير يونت انا عندي 18 مكان فاضي اركن فيه العربيه يبقى البريميتر انا هقيس المسافه اللي على اللاين بتاعه الريكتانجل بره ولكن الاريا هي المسافه جوه او اللي هي بنسميها المساحه هتخيل ان العربيه هتركن فانا عندي كام مكان اركن فيه العربيه 18 طيب في طريقه اسهل علشان احسب الاريا مش كل مره انا هقسمه لسكوير صغيره زي الترم الاولاني اه في طريقه ان انا هاخد اللينث ملتيبلاينج الويدث يعني انا عندي هنا اهوت ال 9 ملتيبلاينج ال 2 
اللي هي هتبقى 18 نفس الرقم اللي انا حسبته يبقى علشان اجيب الاريا اسهل حاجه لينث ملتيبلاينج ايه ويدث طب تعالوا كده نشوف انذر اكزامبل زي ما انتم شايفين انا عندي هنا الريكتانجل ده اول حاجه لازم اعمل ستارتنج بوينت علشان احسب ايه البريمتر طيب بيقول لي ان السايد ده ب 5 والسايد ده ب 4 سنتيمتر طيب اول حاجه ده معناها ايه؟ ان اللينث ب 5 والويدث 4 طب انا بعرف منين اللينث والويدث؟ الكبير دايما لينث والصغير دايما ويدث خلاص؟ طيب القانون بتاعي لينث بلس ويدث بلس لينث بلس ويدث طيب ما نسيش ان هو ممكن في قانون تاني اللي هو لينث بلس ويدث ملتيبلاينج 2 بس لينث بلس ويدث جوه القوس طيب انا اول سايد همشي بكام؟ ب 5 سنتيمتر واكتب 5 ثاني ثاني سايد ب 4 واكتب 4 ثالث سايد بكام؟ طبعا 5 اروح كاتبه 5 رابع سايد هيبقى ب 4 واكتب 4 طبعا انا عندي 5 بلس 5 ايكوال 10 و 4 بلس 4 ايكوال 8 يبقى 10 بلس 8 ايكوال 18 سنتيمتر طيب انا دلوقتي عايزه بقى ايه؟ الاريا واحنا قلنا اسهل طريقه للاريا هعمل لينث باي ويدث الاريا لينث باي ويدث اللينث اللي هي 5 هعمل سيركل كده على الرقم اللي هنا وسيركل على الرقم اللي هنا هعمل 5 باي 4 ايكوال 20 سنتيمتر سكوير طيب تعالوا نشوف كده انذر اكزامبل هنا بيقول لي فايند ذا بريمتر اوف ايتش شيب عندي الريكتانجل ده السايد الحلو ده ب 4 سنتيمتر والسايد ده ب 2 سنتيمتر هو عايز ايه؟ بريمتر بريمتر يعني همشي من بره ادي كده 4 بلس 2 بلس 4 بلس 2 باجي بحسبها 4 بلس 2 بلس 4 بلس 2 هتبقى 6 بلس 6 ايكوال 12 سنتيمتر طب هو عايز الاريا؟ لا هو مش عايز الاريا المره دي طب لو كان عايز الاريا هعمل سيركل على ال 4 وسيركل على ال 2 وهعمل 4 باي 2 اللي هي ايكوال 8 سنتيمتر سكوير طيب نشوف كده هنا عايز الاريا طيب ومديني ان السايد ده ب 3 والسايد ده ب 5 طبعا اللينث هو ال 5 عشان هو كبير والويدث اللي هو 3 طيب الاريا بيقول لي ايه؟ لينث تايم ويدث يعني لينث باي ويدث هتبقى 5 تايم هعمل سيركل على ال 3 وسيركل على ال 5 ما انساش هتبقى 5 ملتيبلاينج 3 ايكوال 15 سنتيمتر سكوير طيب تعالوا بقى نشوف نوع جديد من المسائل والمسائل دي جميله جدا بناخدها لاول مره في برايمري 3 المسائل ديت يعني انا مش عايزه الولاد يحسوا انها صعبه ناخدها على انها لعبه احنا دلوقتي بنلعب بنلعب لعبة حلوة جدا محتاجين ان احنا نفكر طيب هو بيدينا دلوقتي البريمتر وبيدينا مثلا لينز او ويت وعايز التاني يعني هنا بيديني بريمتر 16 يونتس وجاي بيقول لي ان اللينز ب 5 بس الويت كويشن مارك وانا مش عارفه طيب البريمتر اللي هو ايه اللاين انا همشي اوتسايد ذا ريكتانج فانا همشي 5 بعدين امشي رقم انا مش عارفه بعدين همشي 5 بعدين همشي رقم انا مش عارفه في طريقتين تعالوا نشوف كده هوت اول طريقه ودي بقى الكلام اللي انا هقوله ده مهم جدا 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 الطريقه اللي انا هقولها دلوقتي دي الطريقه اللي مكتوبه في دليل في دليل المعلم ولكن في طريقه ثانيه بعض الناس بتعتبرها اسهل علشان قانون وانسستم نفسه طب تعالوا نشوف كده هو بيقول لي دلوقتي ان البريمتر 16 وانا مشيت 10 و 10 قصدي 5 وايه و 5 ورقم انا مش عارفاه ورقم تاني انا مش عارفاه طيب اول حاجه ال 16 ديت انا عايزه اشيل منها ال 5 وال 5 عشان اعرف اللي هيتبقى لي ايه هنا وهنا فهقول ان ال 16 ايكوال 5 بلس 5 بلس ويدث بلس ويدث خلاص طيب ال 16 ديت 5 بلس 5 ايكوال ايه 10 بلس ويدث بلس ويدث انا مش عارفاهم طيب ال 16 ديت هعد من 10 ل 16 او هعمل 16 ماينس 10 هتديني ايه؟ 6 طب ال 6 عباره عن ايه رقمين قد بعض؟ يعني انا السايد ده والسايد ده 
هيدوني 6 يبقى الواحد بكام هيبقى الواحد ب 3 يبقى انا هنا بعمل ايه 6 ديفايدنج 2 ايكوال ايه 3 المطلوب مني هنا ان انا اعرفها كده بال بال بالفكر يعني انا مش المهم ان هو يكتب هو مش هيكتب كل الكلام ده الطالب دلوقتي المفروض ان هو يفكر ويستنتج الرقم بتاع الويدث سواء الويدث او اللينث الرقم المفقود بمخه هو ده المفروض مش ان المفروض ان هو يحفظ قانون ويطبق عليه ولكن اتس اوكي okay. انا هشرح طريقه القانون برضو لان في ناس بتعتبره ان هو اسهل ولكن المفروض ان انا بجيبها كده بالمخ انا عندي 16 هاخد منها 5 وهاخد منها 5 ثانيه يعني كان ال 16 هاخد منها 10 هيبقى لي 6 طب ايه هنا هعمل ديفايدنج 2 يبقى كل واحد ب 3 طب تعالوا نشوف كده الطريقه الثانيه يبقى هنا ده 3 وده 3 لو حابه اتاكد ان 5 3 5 3 هتديني 16 طيب تاني البريمتر 16 يونت وهنا 5 وهنا كويستشن مارك وان انا هنا 5 وهنا كويستشن مارك طب ايه القانون بقى بتاعي اللي بيقول لي بيقول لي ان الويدث ايكوال بريمتر ديفايدنج تو جوه القوس ماينس اللينث ولو هو اللينث هو اللي مش موجود هيبقى بريمتر ديفايدنج تو ماينس الويدث هو نفس القانون، القانون ده احنا كنا بنستخدمه في برايمري 4. آه وزي ما احنا قلنا ان القانون دوت مش موجود في دليل معلم، المفروض ان هو يجيبها بمخه من غير قانون، ولكن اللي يحب يشتغل بالقانون اتس اوكي، okay. بس برضه مش مطلوب منه ان هو يكتب ستبس، هو يجيبها بدماغه او يعمل زي نوتس كده، خلاص؟ طيب هنا البريمتر بكام؟ ب 16 ديفايدنج 2 وبعدين هعمل ماينس ال 5 طيب 15 ديفايدنج 2 ايكوال وات؟ ايكوال 8 ال 8 ماينس 5 هيديني 3 ونفس الرقم اللي احنا جبناه المره اللي فاتت اوكي؟ طيب تحبوا الطريقه الاولانيه او تحبوا الطريقه الثانيه مفيش مشكله وناخد بالنا ان دي كلها حاجات تنمي مهاراتهم بس انا يهمني اكتر حاجه ان هو يعرف يجيب البريمتر ويعرف يجيب الاريا باكتر من طريقه. طيب تعالوا نشوف بقى موضوع السكوير ايه؟ السكوير ده قصه تانية هو هنا طبعا احنا عارفين ان اهم صفه من صفات السكوير ان ايتش ان اول سايد ار ايكوال يعني ده لو ب 3 يبقى ده ب 3 وده ب 3 وده ب 3 وده ب 3 كلهم 3 فانا دلوقتي عايزه البريمتر يبقى انا هعمل 3 بلس 3 ده 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 خلاص واجي اعملهم بلس هتطلع كام؟ 12 طيب انا بدل ما هقعد اعمل 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 مفيش مشكله اللي حابب يقعد يعمل بلس يعمل بلس طيب في طريقه ثانيه اسهل ان انا هعمل القانون بيقول لي سايد باي 4 اللي هي الرقم اللي هو هيدوني هعمل له ملتبلاينج 4 طب ليه 4 بالذات؟ عشان انا عندي 4 سايد وال 4 سايد ار ايه؟ ار ايكوال يبقى انا هتبقى بدل ما انا هكتب 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 هعمل 3 باي 4 اللي هي برضو ايكوال ايه 12 تعالوا نشوف كده another example هنا انا بيقول لي ان السايد ب 5 طيب يبقى انا هقول 5 بلس 5 بلس 5 بلس 5 بلس 5 اربع مرات اوكي ف 4 تايمز هتطلع كام 20 طيب لو انا عايز اختار الطريقه السهله هعمل 5 باي 4 ليه 4 عشان انا عندي 4 سايد 5 تايمز 4 ايكوال 20 طب تعالوا نشوف بقى اللعبه الجميله اللي هو بيديهاني بيجي يقول لي انا عندي السكوير الحلو ده السايد بتاعه انا مش عارفاه ماشي وهو مديني ان البريمتر بتاعه 24 البريمتر 24 طيب وبيقول لي ان السايد ده طبعا كل السايدز انا مش عارفاهم كلهم كويشن مارك بس البريمتر بتاعه 24 طب انا كنت بجيب البريمتر ازاي مش كنت بقول ان هو سايد ملتبلاينج 4 يبقى دلوقتي هو اداني العكس اداني البريمتر وعايز السايد يبقى انا هعمل العكس برده وبدل ما هعمل ملتبلاينج 4 هعمل ديفايدنج 4 فهاجي هنا اكتب 20 هعمل 24 ديفايدنج 4 طيب 24 ديفايدنج 4 اللي هي 4 باي وات ايكوال 24 ايكوال 6 يبقى كل سايد عندي ب 6 
طيب تعالوا نشوف another example هنا question mark question mark طيب بيقول لي بقى ايه ان البريمتر equal 8 وعايز يعرف السايد زي ما اتفقنا قبل كده لما هو يديني البريمتر وعايز السايد انا هعمل dividing 4 انما انا عايز البريمتر هعمل السايد multiplying 4 يبقى هنا هعمل 8 dividing 4 equal a 2 يبقى انا عندي كل سايد ب 2 سنتيمتر اتمنى ان انا اكون افدتكم النهارده وان يكون الدرس بقى اسهل كتير من الاول وبالتوفيق باذن الله والى اللقاء في فيديوهات قادمه